So, hallo ihr YouTuber. Euer Fragen auf Klärer ist wieder da. Alles klar. Und ich zeige euch in diesem Tutorial ja mal was anderes. Ich will halt verschiedene Sachen ausprobieren und so. Und ich würde euch gerne in diesem Tutorial zeigen, wie ihr, wie ihr hier schon seht, den alten Safari Browser auf Windows 10 euch holt oder auch auf anderen Windows funktioniert ja alles eigentlich ja ähm wir gehen zu einem Browser ist egal ob Google Chrome oder ich bin es halt immer Opera ne? oder Internet Explorer oder Edge beim Windows 10 ist eigentlich egal ihr geht auf jeden Fall in einen Browser und dann geht ihr einfach ein im Internet oder ich werde es einfach so machen, ich, äh, ich werde es einfach in die Videobeschreibung einfach schreiben, dann könnt ihr es könnt ihr euch das euch einfach holen. Safari 5.1.7 Download kommt sofort Downloads bei Chip oder bei ich habe es mir bei Computerbild geholt. Ist keine Ahnung irgendwie, irgendwie besser bei Computerbild. Ich werde es einfach mal in die Videobeschreibung einfach mal reingehen. Und ihr drückt einfach auf, äh, drückt halt einfach auf, auf Download. Dann bekommt ihr hier unter eurem Download-Verzeichnis oder wo auch immer das Ganze von euch abgespeichert wird, so ein Zertub. Ihr füllt ihn einfach aus und installiert es. Also ich glaube, dass, äh, dass ihr es schon wisst, wie das Ganze funktioniert. Was zu funktionieren. Ja, ich kann das natürlich nicht mehr äh, installieren, da ich das Ganze schon installiert habe. Ich kann das ähm, Programm reparieren oder entfernen. Ich werde einfach mal zu machen. Ja, bin ich fertig. So. Wenn ihr das Ganze erfolgreich installiert habt, wird, wird ein neues Sa also ein Safari-Symbol auf eurem Desktop. Wie ihr seht, das Symbol sieht sehr naja, nicht sehr. Sieht alt aus. Also das neue Safari-Symbol, das kann ich nicht gut sagen, sieht anders aus. Hier, das ist das neue Symbol und das ist das alte. Kann man hier die zwei Unterschiede sehen. Wie dem auch sei. Ähm, wenn ihr es habt, könnt ihr es einfach ausführen. Doppelklick, kennt ihr, glaube ich. So. Das allererste, was hier rauskommt. Ich werde auch in diesem Video zeigen, wie man damit umgeht. Hier über Safari kann man sehen. 2012 Apple, Copyright, Safari, aber für Windows. Und das ist die offizielle Version. Früher konnte man das noch über Apple.com installieren. Das ja, ähm, Apple hat den Safari Support für Windows eingestellt, leider. Im Jahre 2012. Äh, das ist die Version die allerletzte. Also ja, gut. Eigentlich funktioniert es genauso wie beim Mac. Ihr könnt jetzt äh, Seiten hinzufügen. Äh, wir gehen mal kurz auf YouTube. Ich würde euch gerne mal was zeigen und zwar bei YouTube kann man kein Vollbild machen. So, ich kann es euch mal ein paar Sachen zeigen. Zum Beispiel. Video. So, wie ihr seht, ich kann das nicht Vollbild machen, ähm, aber es gibt dennoch einen Trick, das Ganze zu machen, und zwar ein sehr, sehr guter Trick. Und zwar, ihr geht oben, da wo der YouTube-Link ist, und was ihr macht, es wird bei einem YouTube-Link immer nach youtube.com slash watch Fragezeichen vor und dann immer gleich und dann der andere Code bis hier diesen Code müsst ihr unbedingt lassen also nichts damit machen was ihr aber macht ihr macht das Fragezeichen einfach weg und ersetzt es durch ein Slash das V dieses V hier lässt ihr und watch Fragezeichen macht ihr einfach weg so dass einfach nur äh, zwischen youtube.com 
und äh, diesen NF äh, das ist unterschiedlich je nachdem welches YouTube Video guckt ist es halt gut immer unterschiedlich ja und zwischen muss nur V drin stehen und die zwei Slashes dann einfach Enter drücken und dann wird hier so ein großes Fenster geöffnet. Dennoch ist es noch nicht komplett Full Bild. Was ihr machen könnt, ist einfach auf F11 drücken und wird es direkt Full Bild. So, wir können dann hier auch Full Bild drücken. Jetzt kann ich auch schauen. So, dann habt ihr es eigentlich Full Screen, wie ihr hier sehen könnt. Ähm, wenn das obere Fenster hier nicht zugeht, geht ihr kurz aus dem Vollbildmodus raus und dann wieder rein. So, und automatisch verschwindet das Fenster. Ihr könnt das Ganze auch in Full HD sehen. Ihr seht, Full HD funktioniert alles in diesem Modus. Wenn ihr einfach rausgehen wollt, drückt ihr einfach wieder F11. Nein, jetzt funktioniert es irgendwie gerade gar nicht. Auf jeden Fall, um aus um generell aus diesem Vollbildvideo rauszukommen, müsst ihr einfach hier drücken auf YouTube ansehen. So, also dann wird automatisch so ein kleines Fenster rauskommen. Und dann drückt ihr einfach hier auf Vollbild aus oder F11. So, dann geht ihr wieder zurück. Das ist so ein kleiner Trick. Nicht jeder kennt ihn, deswegen äh, würde ich ihn, äh, wollte ich ihn auch gerne zeigen. Ja. Auf jeden Fall. War es das eigentlich? Ich könnte euch noch zeigen, wie man Lesezeichen erstellt. Wir könnten wieder hier diese, äh, diese, diese Seiten diese Listen stellen oder ihr könnt einfach oben, was ich richtig cool finde, ich speichere meine, meine, meine Sachen mal hier ab. Hier, ich kann es euch einfach mal zeigen. Ihr könnt einfach eine Seite ein. Keine Ahnung, wie. Ich kann einfach mal Google eingeben. Wie ihr seht, ist ein bisschen veraltet das Ganze hier. So, und dann neben Google hier ist ein Plus, drückt ihr einfach drauf und dann sucht ihr einfach den Ordner aus. Also, um einen Ordner zu stellen, Rechtsklick auf diese Leiste hier und dann neuer Ordner. Dann könnt ihr das Ganze hier eingeben, wie ihr nennen wollt. Und danach sucht ihr ihn einfach aus. Das ist mein Ordner, den ich erstellt habe. Ich habe hier schon ein paar Links rein gemacht und hier könnt ihr das einfach so benennen, wie ihr wollt. Diese Seite hinzufügen zu, dann drückt ihr einfach hinzufügen. Dann könnt ihr die ganze Zeit, wenn ihr zum Beispiel auf einer anderen Seite seid, hier ist Google, einfach ein, sofort kommt Google raus, dann könnt ihr das Ganze eingeben. Um einen neuen Tab aufzumachen, hier ist es ein bisschen anders vielleicht, als man das bei anderen Browsern kennt, aber dennoch ist es nicht schwer. Um einen neuen Tab zu öffnen, drückt ihr einfach ZDL plus T. Plus natürlich nicht drücken. Oder ihr geht einfach hier auf dieses kleine Fenster und drückt ja neuer Tab. Wie ihr seht, SDG plus T. Ich drücke einfach mal SDG plus T. Dann kommt so eine Übersicht raus. Kommt. Ja. Und dann könnt ihr hier Google oder hier einfach einen Link geben, zum Beispiel YouTube. So, dann könnt ihr auch hin und her switchen. Allerdings wird hier auch unten äh, noch so ein Fenster, äh, ja so ein kleines Fenster erstellt. Wenn ihr zum Beispiel das Fenster schließt, schließt sich auch automatisch der Tab. Das heißt, dann ist wieder nur Google. YouTube ist jetzt bei mir nicht mehr da, da ich den YouTube Tab geschlossen habe. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt das Grundprinzip verstanden. Außerdem kann man hier noch ähm, Safari erweitern, nicht erwe Erweiterung durch äh, Downloaden. Nicht alle funktionieren allerdings. Ich habe Adblock, Adblocker. Der, dieser Adblocker funktioniert noch. Der neue Adblock Plus funktioniert irgendwie gar nicht. Keine Ahnung. Er blockiert einfach gar nichts. Ja, also nicht alle funktionieren. Es gibt noch diesen Resites. 
Nights Late gibt es ja auch, ich kann es euch einfach mal runterladen. Drückt einfach auf Install Now. Dann drückt, steht da Installing. So dann manchmal äh, passiert noch sowas, dass so ein Fenster geöffnet äh, wird, wo ihr noch ihr werdet gebeten, wenn ihr wollt, zu donaten, also zu spenden. Ihr müsst es aber natürlich nicht. Ihr könnt es einfach schließen. Naja, im Endeffekt äh, geht ihr einfach dann auf Einstellungen. Dann auf diese äh, Entschuldigung. Ihr geht dann auf Erweiterung und hier unten, wie ihr seht, Translate. Mit Set aktivieren. Ihr könnt wenn ihr keinen Bock mehr ähm, auf, äh, drauf habt, könnt ihr es einfach deinstallieren. Das habt ihr dann nicht mehr. Google Translate. Ihr könnt dann Seiten äh, übersetzen. Genau. Und einfach German. Genau. So, habt ihr es dann eingestellt. Dann können wir das Ganze einfach mal. Hier ist ähm, so ein neues ähm, also, so ein kleiner, ja so ein kleiner Punkt ne? erstellt äh, automatisch. Und ihr könnt das Ganze einfach da drauf drücken. Ähm, Allerdings wird diese Seite irgendwie nicht übersetzt, aber äh, das Ganze funktioniert einfach nicht mehr unter dem alten Safari. Also nicht alle funktionieren. Wir können einfach mal genau, auf Google gehen. Ähm, YouTube. Entschuldigung. Ähm, so, Sprache. Dann einfach mal. Keine Ahnung. Äh, <lacht> Afrikanisch. So, nehmen wir Afrikanisch. Und dann translaten wir einfach. Ja, und das passiert genau gar nichts, geil. Ja, wie gesagt, das liegt ähm, manchmal dran, dass die, äh, das Safari nicht mehr aktuell ist. Natürlich, auf jeden Fall, ihr habt bestimmt das Grundprinzip verstanden. Ähm, ja. Also ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Also ich, ich hoffe, ihr habt es mal verstanden, wie das funktioniert. Ist eigentlich gar nicht so schwer, also diese Zeichen zu erstellen und so. Aber auch wenn es nicht aktuell ist, man kann es benutzen. Also es euch überlassen. Links, die, die Links sind in der Videobeschreibung und ihr könnt es euch einfach kostenlos downloaden. Okay, das war's von mir und ciao.